Bugün insanoğlu ne yapıyorsa, nereye gidiyorsa geçmişin o aydınlanabilir tarihsel verilerin, mekanların o özelliklerine kavuştukları için, onları anlayabildikleri için bugün belki biz yukarılara doğru gitmeye çalışabiliyoruz. Bugün herkese sorduğumuz zaman bütün çocuklar bir Tesla'dan haberdarlar. Halbuki Tesla çok iyi bir tarih araştırmacısıydı. Bunu da söylemek lazım. Tarihin her noktası öykülerle doludur. Bu belgeselde o noktalardan birinde Yason Kilisesi'nde kesişen öyküleri dinleyeceğiz. Tabii şu anda bulunduğumuz mekanın hikayesinin olduğu aşikar. Ama buraya hikaye katan anlamlı bir şekilde ordunun tarihi vardır. Orayı bilmeden sadece mekanın tarihiyle kronolojik bir ordu. Yani şu anda orada olduğunuzu ben size Yason Kilisesi'nin tarihini anlatarak çok vermiş olamam. Elbette ki M.Ö. biz 5500 yıllarına kadar ordunun kronolojik tarihine inebiliyoruz. Elbette ki bir Göbekli Tepe kadar değiliz ama her coğrafyanın yaşanmış, yaşanacak ve araştırdıktan sonra insanın gözün önüne serebilecek kocaman bir tarih var. Ordu da günümüzden 7500 yıl önceye kadar inebiliyoruz artık. E diyeceksiniz ya son burnu ama buraya gelene kadar insanlar sadece bir uzay mekiğiyle ya da Erik von Daniken'in dediği gibi belli bir topluluğu buraya getirerek olmadı. Birçok geçiş ve göçüş yolları arasındaki bir bağlantı sonucunda Yasan Burnu keşfedildi. Biz bunu kimlerden biliyoruz? Kısana Fon denen tarihçinin meşhur 10 binlerin dönüşü adlı eserinden, bildiğimiz üzere Amasyalı Strobon'dan ve Evliya Çelebi'den biz Yasan Burnu'nu bilebiliyoruz. Ama buraya gelmeden önce, milattan önce 1200 ve pardon 1700 ile 1200 tarihleri arasında Hititlerin ele geçirdiği bir bölge aynı zamanda burası. 1200 ile 750 yılları arasında da Firiklerin gelip bu bölgeye hakim olduğu bir süreçtir. Ondan sonra da herkesin bildiği Kimmerler. Şimdi elbette ki tarihi tarihçilere anlatmayacağız. Herkesin bildiği Kimmer ya da Konan vardır ya çizgi roman kahramanı gibi anlatır. Bu gerçektir. Biz belki de onun ayak izlerini buradan bulacağız. Evet, Kim Meryalı Konan da buradan geçmiştir diyoruz. Bu ne kadar ilginçtir öyle değil mi? Tüm dünyayı sarmış bir çizgi roman karakterinin gerçekte bu topraklardan geçme ihtimali bile insanı heyecanlandırıyor. Ya son burnu Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde işte uzakta öngörülen bir burundu. Sahte bir ya son sülü burnu denen bunun batısında doğru bir burun daha vardır. Bir öncesinde batın batısında da aynı özellikle bir burun daha vardır. Ya yani burası sakil bir alan değildir. Ama ana yol kenarından şu geldiğimiz noktaya kadar 560 metrelik bir yolu geldiniz. Fenerin ucuna kadar giderken bir 900 metre daha gidiyorsunuz. Yani Karadeniz'de Milletöstüların Sinop'tan sonraki en büyük burnundasınız şu anda. Her coğrafyanın elbette yaşanmış ve yaşanacak bir tarihi vardır. Ama bunlardan hangileri günümüze ulaşacak kadar değerlidir? Bu yüzden ya son burnu önemlidir. Yoksa Ksenefon, Amasyalı Strabon, Evliya Çelebi bu güzel topraklardan bahsetmezdi. Şimdi Amazon diyarı derler ama net Amazon diyarını hani bugün hani dünya kabul etti diye söylüyorum Sinop'tur. Ama Giresun adasında da e, Amazonlar yaşamıştır. Ama biliyor musunuz onların e, her baharda ışık bayramı diye planladıkları, yaptıkları, organize oldukları bir böyle festival havasında geçen bir e, bayram var. Evet o ışık bayramı da Yason burnunda kutlanıyordu. Ve bugün e, biz e, Büyükşehir Belediyesi olarak burada mesela uçurtma festivalleri düzenliyoruz. Göğe uzanan bir uçurtma, çocuğun göğe e, uzattığı bir uçurtma ile ışık bayramı, geleceğin dünle karışık olduğu bir ışığın çocuklarla beraber, tarihle beraber aydınlanacağına da inanıyoruz. O yüzden Yasan Burnu bir efsaneyle yola çıkılmış ve ilgi çekmiş bir yer olarak düşünülüyor. Yason Kilisesi etrafında gelişen öyküleri dinledikçe tarihe olan hayranlığımız artıyor. Kimeryalı Konan kadar önemli bir öykü de 
Amazonların ışık bayramıdır. Sırf bu öyküleri kovalamak için bile orduya, ya son burnuna, ya son kilisesini görmeye gelmelisiniz. Gordon Chide'ın bir sözü vardır. Şöyle der, tarih e, yaşanılır, çekip gidilir. Hepimiz de bunu yaşıyoruz. Oysa şöyle düşünmek lazım, bunu biraz açarak söylüyorum. Geçmişini bilemeyen toplu, topluluklar bugün neye inanıyorsa, bakın bunu e, şey olarak söylemiyorum, inandıkları ve taptıkları şeylerle yok olmaya mahkumdurlar der. Yani tarihinizi siz bir köşeye koyduğunuz zaman yarın öbür gün neye ulaşırsanız ulaşın, inandığınız ve başardığınız her şeyle beraber işte hani Mad Max serileri olan filmler vardı ya, bir damla suya muhtaç olan e, topluluklara dönüşebiliriz. Neden? Siz tarihinizdeki bilgiyle, bilgiyle, bereketli topraklarınızla, turizme e, katkı sunan o hazinenizle, hazine ki tüm işte ya son burnu gibi düşünelim tüm ordu olarak, siz sahip çıkmazsanız zenginliklerinizden de e, yarın öbür gün yoksul olabilirsiniz. Ya son kilisesi efsanelerinden en önemlisi muhakkak Argonotlar ve Altın Post efsanesidir. Herakles döneminde aralarında güç tanrısı Herkül'ün de bulunduğu bir grup altın postu bulmak için Karadeniz'e açılır. Zorlu yolculuğun ardından altın postun saklandığına inanılan Giresun adası ve ya son burnuna varırlar. Ancak onları daha ilk baştan ejderha yapılı kuşlar karşılar. Efsanenin hepsini aktarmayacağız elbette. Olayların geçtiği yere ya son burnuna gitmenizi, öyküyü yerinde dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Tabii 1868 yılında bölgede yaşayan Rumlar, tabii bu ıslahat fermanından sonra, 1856'dan sonra bölgede yaşayan Rumlar kendi ibadet hanelerini yapmak için bir özgürlükler elde ettiler. Evet, Yason e, burnu ve e, Yason efsanesi, altın poz, argonot efsanesi dediğimiz zaman milattan önce 4. yüzyıl ama neden burada yaşayan o cenahın topluluğu 1868'de bir kilise yaptı diye soru da sorulabilir. Tabii e, ıslahat fermanıyla yaşayabilecekleri özgürlükleri kapsamında bir kilise ibadethane yapmak istediler ve bunu da ya sonra ithafen yaptılar bu kiliseyi. Kilise tamamı kesme taştan yapılmış olup tonozlarla örtülüdür. Üst tarafı çatısı da tamamıyla taşla kaplıdır. E, 7,5'a 14,5 metrekarelik, e, 14,5 metre uzunluğunda e, bir ölçüye sahip olup yaklaşık 103 metrekarelik bir alandır. Şu sütunlarla beraber her bir bölüme e, hani e, klasik avluk gözcü deyimiyle nef denir. Aslında bölüm demektir. Şu sol ve sağlardaki sütun e, ardılarındaki nefler küçük, e, dardır. Ortadaki e, kısım daha büyüktür. Ve karşıda ibadeti gerçekleştirecek din görevlisi tüm söylemlerini karşı ana büyük absiste yapmaktadır. Her köşedeki iki absiste de özellikle sağ taraftaki absiste vaftiz e, törenleri yapılabiliyordu. Sol tarafta yine e, bir aydınlatmayla ki e, hatırlatmak lazım ışık bayramının olduğu bir yerdi burası. Kilisenin içerisinde de ışık çok güzel kullanılmıştır. Elbette bunca efsaneye, bunca öyküye konu olmuş Yason burnunun ayakta kalmış şahidi Yason Kilisesidir. Tabi çatısı ben çocukluğumdan bilirim çatısı e, yıkılmıştı. Yıkıldıktan sonra neden yıkıldığını söylediğimde çok üzüleceksiniz. Tabi ana bağlantıları kurşunlardan yaptıkları ise çatının tutuşma yerleri, birbirine kavuşma yerleri. Bölge balıkçılıkla e, Haşır neşe olan bir e, coğrafya olduğu için o kurşunlar oltalarda, olta balıkçılığında kullanılmak üzere sökülmüştür. Ve bu yüzden çatısı da maalesef evet her coğrafyada bunlar vardır. Tabi karşı e, tepelere doğru yerleşen insanlar özel günlerinde 
buraya gelip ibadetlerini yapıyorlardı. Ama bu 1856'dan sonra daha özgürce oldu. Ondan 6-7 yıl sonra da zaten bu kilise inşa edildi. Bu bölgenin gayrimüslim toplumlarının da ibadethanesi olarak da kullanılmıştır. Özel amaçları olmuştur. Tabi nüfus mübadelesiyle beraber bölge halkındaki Rumlar azalınca da tabi kilise kendi bahtına, kaderine bağlı kalıyor ve günümüz de yıkılabiliyor, restore edilebiliyor ve şu anda buraya neden, niçin gelmeliden daha çok buranın da fonksiyonu ne olması çok önemlidir. Burası müze olursa ve bu alanın ruhu e, tarihiyle aydınlatırsa işte bir insan tarihi bir mekana geldiğinde ki sizin mottonuzdu her mekanın bir hikayesi vardır. Aslında her insanın bir hikayesi vardır da mekanlar hikayeye sadece malzeme olmaktan Öte bir rol üstlenemezler ama biz onları koruma bilinciyle de korursak geçmişle gelecek arasında belki muazzam hard diskler oluştururuz.